गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम हमारी नाइन्थ की नेक्स्ट पोएम देखेंगे नाउ वी आर गोइंग टू रीड अवर नेक्स्ट पोएम 1.3 होप इज द थिंग विथ फेदर्स होप इज द थिंग विथ फेदर्स नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ चिट चैट एक्टिविटी नंबर वन क्वेश्चन इज डू यू एवर फील नर्वस योर आंसर शुड बी many times i feel nervous second question do you ever feel really depressed your answer should be maybe you can write sometimes i feel really depressed next question what makes you nervous or depressed your answer maybe when i failed in exams i feel nervous or became depressed what do you hope for on these occasions your answer may be i hope i will do my best and get a success next question have you hope for something that you knew was difficult your answer may be yes mostly i hope for something that i knew was difficult next question what do you have to do to fulfill your hopes i have to do more practice and hard work to fulfill my hopes now here is the next activity the only ray of hope you have to write about how you can face these three situations okay read three situation and try to write how you will face these three situations okay now we are going to read the poem and understand it hope is the thing with feathers hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all and sweetest in the gale is heard and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm i heard it in the chillest land and on the strangest sea yet never in extremity it asked a crumb of me by emily dickinson now we are going to understand the poem hope is the thing with feathers hope ye ek cheez hai jiske par hain hope is the thing with feathers hope ek cheez hai jiske par hain that perches in the soul jo basti hai hamari ruh ke andar and sings the tune without the words aur wo gaati hai is tune mein jiske koi alfaz nahi hain एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल और होप ये कभी नहीं रुकती है यानी ये हमेशा गुनगुनाती रहती है और ये कभी रुकती नहीं है एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज ही अर्ट और स्वीटेस्ट इसकी मीठी आवाज गेल गेल का मतलब दिया हुआ है वेरी स्ट्रॉन्ग वाइट यानी जितनी भी तेज हवाएं चले हमें परिंदों की मीठी आवाज़ें सुनाई देती हैं इज हर्ट एंड सोर मस्ट बी द स्टॉम और जब तेज तूफान भी चल रहा हो दैट वुड अबैंस द लिटिल बर्ड जो उस बर्ड को यानी तेज हवाएं या तूफान चलने पर भी ये जो परिंदे होते हैं ये उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं दैट केप सो मेनी वॉम लेकिन उस तकलीफ में भी वो अपने आप को गर्म जोश रखते हैं यानी होप के साथ अपने आप को जिंदा रखते हैं आई हियर इट इन द चिलेस लैंड मैंने इसे सुना हुआ है चिलेस लैंड चिलेस लैंड कहेंगे बहुत ही जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती हैं जैसे कि अक्सर हम देखते हैं जो माउंटेनियस होते हैं वो बर्फीले पहाड़ों में भी जाकर वहाँ से अपनी जो मंजिल होती है उसे पा लेते हैं तो हमने देखा हुआ है कि एक उम्मीद की किरण की वजह से वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं एंड ऑन द स्ट्रेंज सी और 
एक अनजान समंदर में स्ट्रेंजेस्ट मतलब समंदर में हम जाने के बाद हमें समझ नहीं आता कि सही रास्ता क्या है वहाँ पर भी उम्मीद होती है जो हमें हमारे मंजिल तक पहुँचाती है ये नेवर इन स्ट्रीमिटी और जो बहुत ही बुरे हालात होते हैं स्ट्रीमिटी कहेंगे जो वर्स्ट सिचुएशंस होते हैं जो बुरे हालात होते हैं जो हमारी परेशानियाँ होती हैं यट हालांकि इट आस्क अ क्रम ऑफ मी और इस सिचुएशन में भी वो मुझे एक रोशनी के यानी उम्मीद के टुकड़े के बारे में बताती हैं या पूछती हैं या कहती हैं यानी इनडायरेक्टली इस पोयम के अंदर ये बताया गया कि अगर पहले इस टांजा में देखेंगे तो उम्मीद जो है ये हमारे दिलों में बसती है हमारी रूह में बसती है और ये हमेशा चाहे कैसी भी सिचुएशन हो हमारे अंदर से ये ख़त्म नहीं होती चाहे दूसरे स्टांजा में बताया गया कि चाहे कैसे भी सिचुएशन हो चाहे बहुत मुश्किल हो चाहे तूफ़ान आए तो तूफ़ान आने के बाद भी ये हमारी उम्मीद को ख़त्म नहीं करता और ये उम्मीद हमें पूरी तरह से पुरजोश और हमें उस मुश्किल में लड़ने के लिए मदद करती है इस बात को बताने के लिए शायर ने यहाँ पर उम्मीद को एक परिंदे से मरकूस किया है यानी कंपेयर किया हुआ है और ये पूरी पोयम जो है ये मेटाफर है क्योंकि बहुत सी चीज़ों को डायरेक्टली कोई और कहा गया है जैसे कि उम्मीद को यहाँ पे एक बर्ड कहा गया है थिंक विथ फेदर्स कहा गया है यानी ये पोयम्स के अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच होंगी वो मेटाफर होंगी और तूफ़ान में जिस तरह से परिंदे अपने आप को बचाते हैं ये एक उम्मीद ही होती है जो कैसे ही बड़े तूफ़ानों से वो बचकर बाहर निकल जाते हैं और तीसरे स्टांडा में बताया हुआ है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो परेशानी हो या कैसे ही हालात आए जब बहुत ही ख़राब हालात हो, तो ये हमें उन हालात में से निकलने का हमें एक छोटी सी उम्मीद की किरण देती है और हम उन परेशानी और मसाइल से उस उम्मीद के साथ बहुत ही आसानी से मेहनत के साथ हम उस छोटी सी उम्मीद की किरण के साथ मेहनत करके हम उसमें से पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं और ये उम्मीद ही होती है जो हमें इस परेशानी से बाहर निकलने में मदद करती है आई होप डैट यू लाइक द वीडियो एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन थैंक यू बबाई है